Ok, todo tuyo, mi estimado Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo sé que es como de repente y desde el principio quiero uh, pedirles uh, su paciencia. Ha sido mucho tiempo para mí sin dar una presentación en español. Entonces yo sé que voy a hacer unos errores. Uh, pero les voy a decir también que, que ya son las tres, cuatro, cinco en América Latina. Entonces, si ustedes quieren sentarse, ponerse cómodos con una cervecita, unas tapitas, esta presentación va a ver mucho mejor con una cervecita o un vino. Uh, entonces, <ríe> nada más para que se preparen, ¿no? Y... Hoy vamos a hablar de algo que está muy importante, algo que está muy cercano a, a mí y lo que hago yo. Y este es el futuro de GRC. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas. Lo que me gustaría hacer por este proceso, me gustaría hablar un poquito acerca de dónde estamos en este mundo de manejo de riesgos hoy día. Y después, la segunda parte, vamos a hablar acerca de lo que nos falta. Hay, hay ciertas cosas. Hemos progresado mucho en el manejo de riesgo, pero hay cosas que todavía nos falta para realmente manejarlo bien. Y al final de la presentación, uh, antes de preguntas y respuestas, pues ojalá que haya respuestas, pero por lo menos vamos a tener preguntas, ¿no? Um, Vamos a hablar acerca de lo futuro, futuro, como 2025, cómo se ve, cómo se va a ver uh, el GRC en, en aquellos tiempos. Entonces, con eso vamos a empezar con dónde estamos hoy. Hoy vamos a, a decir que hay muchas personas que están vendiendo software que nos ayuda a manejar los riesgos. Y como todos pueden ver, hay muchos nombres que están aquí. Logic Gate, Audit Board, OnSpring. No puse Diligent, no puse Z-Horse, no Vesec, no puse otros. Entonces hay, hay muchas compañías que están uh, ofreciendo ayuda de software y de conocimiento y otras cosas para nosotros. Hay mucho que está fuera para tomar decisiones nosotros de, de exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y esto está muy bien. Por lo menos en los Estados Unidos hay como miles de personas que están ya teniendo uh, sus procesos y su software que quieren vender. Pero lo que yo quiero hablar, no quiero hablar de un software, no quiero hablar de, de este herramienta que nos ayuda, lo que quiero hablar, hablar es acerca de la metodología de GRC o cómo pensamos, cómo manejamos el proceso de manejo de riesgo en lugar de software que nos ayuda a manejar. Y para hacer eso, lo que me gustaría hacer para iniciar es tomar un momento de hablar como un poquito de la historia de GRC, por decirlo así porque es más fácil para mí decir GRC que GRC. Hey, uh, entonces, entonces, todo ese de riesgo, por lo menos en, en los Estados Unidos y, y en el mundo, en el mundo de finanzas, empezó en la área de finanzas, porque lo que pasó es que los CFOs, ellos querían tener unas herramientas y un proceso para realmente analizar y reportar los, lo que está pasando en el área de finanzas y con los números. Entonces, en los Estados Unidos y en mucho de América Latina y también en Europa, todo de GRC empezó por finanzas. Y después llegó a tecnología. Y la, no estoy tan seguro por qué llegó allá, pero lo que pienso es que llegó a tecnología porque empezaron a ofrecer software o tecnología, soluciones de tecnología para ayudar 
a los CFOs a manejar sus finanzas. Entonces ellos pensaron, pues este es algo de tecnología. Y claro que tecnología es parte de lo que hablamos en GRC y manejo de riesgos, pero no es, no es lo, la única cosa que tenemos que tomar en cuenta. Entonces empezamos con finanzas y después llegamos a tecnología. Y después de eso llegó auditoría y auditoría interna, y este fue parte de mi historia. Yo trabajé en, uh, en Citigroup, estuve en Banamex en México por cuatro años, trabajé en América Latina por, uh, América Latina por como 17 años. He estado en muchos de sus países, en Colombia, Venezuela, El Salvador, todo América Central, México, uh, Chile, uh, Brasil. Entonces, Conozco algo del mundo donde estamos nosotros, pero con este de riesgo, empezando con finanzas y después de tecnología, pues auditoría no se va a parar, no se va a quedar atrás de los demás, ¿no? Entonces ellos empezaron a pensar cómo es que podemos aprovechar de este también, este de esta cosa nueva que se llama GRC o el GRC. Es algo nuevo. Nosotros tenemos que participar, por lo menos tenemos que in, uh, entenderlo. Y entonces nosotros empezamos a aprovechar de las herramientas para dar seguimiento a los issues y para apoyar al de, departamento interno, manejar su mundo y su, uh, sus auditores que van a hacer al año su plan, uh, cada, su plan anual y hacer cosas internas. Entonces ya tenemos como tres partes de un negocio que está usando GRC y llega otra, otra cosa. Como hace tal vez cinco o seis años, tal vez un poquito menos, el mundo de riesgo empezar, empezamos a pensar más en, en cómo enfocarnos en los proveedores. Entonces el GRC está usa, ya empezó, empezaron a usarlo como un, una herramienta para manejar los riesgos de los proveedores. Y hoy, hoy día hay muchos de los nombres que, que vimos al principio que tienen parte de su GRC dedicado solamente para proveedores. Entonces es un riesgo que sigue creciendo, pero es otra cosa que lo manejamos en un silo. Y lo que estamos viendo es que realmente finanzas, tecnología, auditoría, uh, el enfoque de proveedores y el cumplimiento con los reguladores y las políticas corporativas. Lo que vemos aquí es que sí, todos lo, lo manejamos, pero no es que al principio y muchos hoy día no lo manejamos como integrado como debe ser. Entonces, este es como un estatus de dónde andamos en el mundo de GRC hoy día. Y hay propósitos diferentes también. Y este es algo que nos ayuda a seguir separándonos el uno del otro. Por ejemplo, el jefe de manejo de riesgo realmente a propósito de que ellos tienen de GRC es ellos quieren proveer a la junta directiva y la gerencia el estatus del riesgo y la efectividad de los controles dentro de la organización. Este realmente es lo que ellos quieren hacer. Este es el propósito. Ellos quieren entender cómo está la panorama, pero yo tengo que reportar todo eso a la junta directiva. Mientras que el auditor, ellos tienen otro propósito. Ellos quieren usar el GRC para demostrar la cobertura del riesgo y el control a través del trabajo de auditoría. Entonces realmente es para decir, mira, estamos cubriendo todos los riesgos de la organización. Estamos haciendo nuestro plan. Y nuestro plan tiene estos auditores y estos son los issues que hemos levantado. Entonces estamos mostrando lo que nosotros hemos hecho. Un poquito diferente de lo que hace el jefe de manejo de riesgo. 
Y el jefe de cumplimiento totalmente diferente propósito de auditoría y el jefe de manejo de riesgo. El jefe de cumplimiento tiene que asegurarse a la organización que está cumpliendo con las regulaciones del país y la política de la ent entidad. Entonces hay tres diferentes personas que están aprovechando de ERC y todos tenemos un propósito un poquito diferente. Y hace unos cuatro o cinco años llegó otra persona a participar en nuestro baile de, de riesgo. Se llama el jefe de riesgo operacional. Y el propósito de esta persona es para enfocarse en los riesgos operacionales de la organización. Y ellos trabajan mucho con el jefe de manejo de riesgo, pero tienen otro propósito. Mientras que el jefe de manejo de riesgo está hablando de todos los riesgos de la organización, el jefe de riesgo operacional está enfocado solamente en los riesgos operacionales. Y este no, ¿qué, ¿qué nos dice este? Pues este nos dice que todavía hay silos. Y esta es la pregunta que tenemos que ver y preguntarnos es qué es lo que el mundo de GRC nos está diciendo en este momento. Pues está diciendo varias cosas. Hay mensajes aquí que podemos tomar afuera. Uh, y uno es, ya sabemos que hay un GRC, hay un proceso, hay una manera de, de de entender los riesgos de la organización y hay una manera de entenderlos bien, hay una manera de medirlos, hay una manera de usarlos en reportes y hay una manera de comunicarse a todos, a, a, a los jefes de la organización, la directiva y, y todo. Entonces es un mensaje que está diciendo, hay mucho más energía alrededor del man manejo de riesgo. También lo que está diciendo es otro mensaje. Es otro mensaje que no, eh, tal vez es sutil, pero no es tan sutil. Y este es que todavía estamos trabajando el manejo de riesgo en muchas ocasiones en silos. O separados de los demás. Compartimos opiniones, tal vez. Compartimos data a veces. Compartimos opiniones o discutimos opiniones. Pero realmente no, no estamos integrados como debe de ser y como es el propósito de GRC. Y hay razones por qué este existe. Hay razones por qué no estamos tan integra integrados como uh, un solo equipo en lugar de cuatro o cinco equipos. Y parte tiene que ser porque somos humanos. Y todos nosotros tenemos el ego de, de, pues yo soy el jefe de auditoría y nadie puede decirme qué puedo hacer. Yo tengo que hacerlo a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es natural y no estoy criticando esta perspectiva, aunque que es, no es una buena perspectiva, pero es una perspectiva, ¿no? Y yo conozco muchos de mis amigos que tienen esta perspectiva de auditor. Uh, somos independientes, no podemos compartir todo. Yo no soy así. Yo pienso que podemos compartir. Y el manejo de riesgo, yo estoy totalmente en el, al lado de compartimos. Es mejor que, estamos, que estar separados tratando de manejar uh, un, los riesgos de una organización grande o chiquita porque los riesgos nos impactan a todos. Pero hay cosas que nos falta hoy día. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Son estas cosas. Porque si estamos pensando en lo que nos falta, yo pienso que podemos ya trabajar para resolver la falta de, de cada cosa. Y este nos ayuda a lograr mucho más valor en lo que hacemos como jefes de riesgo o las personas que tra trabajamos con riesgos todos los días, este sería muy, muy útil. Entonces vamos a hablar de algunas de estas cosas y las diferencias que existen y lo que estamos perdiendo. Este foto de mí, este es el futuro de Dan Clark, para que sepan. Este no es el, el Dan Clark de hoy, pero en lo futuro no soy tan mal, ¿no? Excelente. Pues vamos a hablar de cuatro cosas que estamos, 
que nos falta y que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ya empezar a trabajar. Y este, si por todo que, que estamos hablando de hoy, si pueden sacar solamente una página de, de, de esta presentación, esta sería la página que yo sacaría y estas serían las cosas que yo, yo pondría en mi lista para hacer trabajo y resolver por lo futuro. Y voy a hablar de cada uno un poquito, pero nada más voy a ponerlos aquí. Y perdón que están en inglés, pero se ven mejor en inglés que en español. Uh, weighted risk, predictability, streaming risk data y appetite linkage. Esas son las cuatro cosas que no existen realmente hoy día. Uh, no con consistencia y, y no con valor. Y entonces son cosas donde nosotros podemos enfocarnos para resolver algunos uh, detalles y así podemos tener algo para ayudarnos en nuestro manejo de, manejo de riesgo que nos ayudaría. Y voy a hablar de cada uno un poquito más en detalle en unos momentos. Pero una cosa que me gustaría compartir con ustedes es que el GRC actualmente es utilizado como un almacén de da datos y de resultados de, de auditoría. Normalmente la agencia aprovecha la función de generar reportes. Entonces, si tenemos un software, perfecto. Pero el proceso de manejar el riesgo es algo que nosotros tenemos que enfocarnos. Además, no importa qué software tenemos o si no tenemos software, podemos manejar el riesgo y podemos aprovechar de estas cuatro cosas o aspectos del manejo para nuestros procesos. Acuérdense de weighted risk, predictability, steaming risk data, and appetite linkage. Otra observación que hemos tenido en este mundo de hoy es que mientras que GRC es impulsada tanto por auditoría, manejo de riesgo, por el compliance, muchas compañías manejan dos o tres sistemas de GRC o software. Este es motivado por el hecho de que hay varias organizaciones que continúan buscando el riesgo de manera independiente y por lo tanto requieren una experiencia individual. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Pues queremos decir que mientras que nosotros manejamos el riesgo de nuestras organizaciones en silos o en silos, vamos a estar trabajando el riesgo separados. Entonces tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiar el paradigma de que el compliance officer tiene que tener su compliance y su manejo de, de riesgo de compliance con cumplimiento totalmente diferente que el jefe de riesgo o de auditoría. Y auditoría tiene que hacer un cambio de chip diciendo que mira, yo soy independiente, pero esto no quiere decir que no puedo compartir mi conocimiento, mi trabajo con los otro, las, otro, las otras que manejan riesgo también en nuestra organización. Lo que es independiente son, es mi opinión y los resultados de lo que hemos hecho. Pero yo puedo colaborar con los demás en el manejo de riesgo para la organización. Ese tiene que pasar para nosotros, tener éxito cambiando o resolviendo las cuatro cosas que estamos, los cuatro, los cuatro aspectos que estamos hablando aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito de weighted risk. Este es otro cambio de chip, por decirlo en una manera así es que ningún riesgo es independiente de, de otros. I, I, no hay. Y yo siempre, cuando doy presentaciones o doy clases, yo, yo pido, pregunto, um, dame un ejemplo de un riesgo que es totalmente independiente de los demás. Y nadie, nadie lo ha hecho porque no son independientes. Pero este quiere decir una cosa que nosotros no hemos tomado en cuenta, es que cada riesgo 
nos impacta diferente. Un riesgo puede impactarme a mí totalmente diferente que te impacta a ti. O puede tener un impacto diferente dentro de la familia de riesgos. Por ejemplo, en, el, en un banco, el riesgo de crédito tiene mucho más impacto el mundo de crédito que el mundo de operaciones. Pero ¿saben qué? El riesgo de crédito tiene impacto al mundo de operaciones también. Y el mundo de fraude, sí. Y el mundo de cumplimiento. Y este es muy buen ejemplo de cómo un riesgo que nosotros pensamos tal vez, pues que el riesgo de crédito es solamente para el crédito. Uh, el crédito y el jefe de crédito no es, no es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es qué tanto es el impacto de cada riesgo para el mundo de riesgos. Por ejemplo, en el, el ejemplo de crédito, el crédito tal vez es, vale 8% del, del impacto de, de, de riesgo de crédito y operaciones 5%. Cumplimiento 2%. Pues si es así, y si nosotros pensamos así, tenemos que tener un proceso que puede ayudarnos a poner este peso diferente por cada riesgo que nos impacta. Este es lo que no existe hoy día. Yo sé que algunas compañías están tratando de, de aprovechar y desarrollar algo para para resolver este, pero nosotros podemos hacerlo. No es difícil. Pero esta es una cosa que nosotros tenemos que tener en mente que nos está faltando en el mundo de ERC. La otra cosa es predictability. Nosotros sabemos que no podemos predecir lo que va a pasar. Realmente, si, si pudiéramos hacer eso, no estaríamos en esta uh, charla, estaríamos en, en Las Vegas o en uh, Macao o donde hay casinos usando nuestro talento para ser ricos, ricos, ricos. No podemos predecir qué va a suceder, pero lo que podemos hacer es desarrollar un algoritmo que puede integrar diferentes indicadores en un lenguaje muy simple y que puede ofrecer una predicción de qué podría pasar con seguridad. Lo que nosotros tenemos ahorita son capacidad de dar una opinión que pues yo pienso que este va a pasar. Y la cosa interesante de eso, les digo que he visto muchas veces cuando algo sucede nosotros hacemos un, un risk assessment y de repente este que apenas salió ya tiene una probabilidad de ocur, ocurrir otra vez muy pronto. Por ejemplo, antes de que llegó el COVID-19, casi ninguna, ninguna persona tenía en su risk assessment un COVID-19 como riesgo. Y, y si por los que sí tenían algo así, la predicción fue que va a suceder en 15, 20 años o más. Pues después, después de que haber llegado el COVID-19, casi todos los risk assessments que he visto tienen un COVID-19 tipo de evento ya puesto y va a suceder en un año, dos años. No va a suceder en 20 años. Esto es muy interesante. No es correcto, pero es muy interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar un algoritmo que nos puede entregar diferentes indicadores para decir con más realidad qué es lo que puede pasar en uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Este es, es el tiempo donde nosotros sí podemos manejar cosas para asegurarnos que el negocio va a vivir por cinco años más. Entonces, son dos cosas que hemos visto en este momento que no están presentes realmente hoy día. Hay más. 
teniendo acceso a un tiempo real a la data. Por ejemplo, si nosotros tenemos un data warehouse, perfecto. Debemos, debemos tener acceso a este warehouse 24 horas al día si lo necesitamos. Si no tenemos el warehouse, no podemos tener acceso a data. No tenemos lo que se llama streaming data. Es como cuando tú ves Netflix o or YouTube uh, videos y están streaming. Ese es lo que vamos a llegar, el punto de donde nos vamos a llegar a tener acceso a este tipo de información que está vivo, que está en tiempo real. No está disponible hoy día en muchos lugares. Y este es algo que va a llegar y eso es lo que nos está faltando. Y el último punto en este aspecto, con estas características y hay otras cosas claro que hay otras cosas también pero esos son los cuatro más yo diría que son los más importantes y los que debemos resolver como los los top four um, de 10 este se llama appetite link, linkage y este es nosotros y en muchos de nuestros organizaciones tenemos un statement que se llama risk appetite y está hecho por la, la junta directiva o por el CEO y dicen que mira este es el esta es la cantidad de riesgo que nosotros podemos a, a aceptar no queremos aceptar más riesgo que este nivel este es nuestro apetito de riesgo Y este es súper, súper, súper bien que lo tenemos. Es súper bien que compartimos eso con nuestros uh, clientes, nuestros empleados y los que, que quieren ser parte de nuestra familia, de organización. Perfecto. Es muy bueno que lo tenemos. Lo que nos falta es que no conectamos este apetito de riesgo con nuestro proceso de riesgos. Los reportes que lleguen a la directiva o junta de directiva, muy pocas veces tiene una comparación entre el costo de los riesgos que estamos tomando y el apetito que tenemos para tomar riesgo. No hay este, esta conversación. No hay ese tipo de información que está llegando. Por ejemplo, si decimos que somos conservadores en el mundo de riesgo, no queremos tomar uh, riesgo de crédito más que 5.5% porcentaje de, de delincuencia. Lo que debemos hacer es reportar en esta junta directiva, que nuestro delinc delinc delincuencia, 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 es que yo sé la palabra, pero no sé cómo se, dele, cómo se pronuncia. Delincuencia. Anyway. Delincuencia, delincuencia. Ah, delincuencia, gracias, muchas okay. gracias. <laughs> sí, esa palabra. <laughs> um, debemos decir que, mira, estamos a 6.5 por ciento, por ciento, entonces estamos ya sobre el límite, que es lo que tenemos que hacer para bajarnos otra vez. Y yo les digo que esta plática no está, uh, no está pasando en este, este tipo de juntas, en muchas, muchas ocasiones. Entonces, cuando yo veo esta página aquí, yo veo cuatro cosas en el mundo de GRC que estamos pensando, estamos hablando, pero todavía nos falta. Nos falta it's the weighted risk y predictability. Nos falta acceso a streaming data. Nos falta linkage entre el apetito y lo que está pasando en la organización. Y este, este requiere mucho trabajo. Realmente requiere trabajo. Otra cosa que nos está faltando son indicadores integrados. Y hablamos de eso por un momentito. Es que 
probablemente todos ustedes son profesionales en el mundo de riesgo y están revisando números todos los días y están diciendo no, 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 tenemos muchos indicadores. Yo estoy diciendo que sí, tenemos muchos. Lo que no tenemos son indicadores integrados. Porque hay muchas ocasiones donde hay cuatro, cinco, siete diferentes indicadores. Cuando se juntan, nos dicen otra cosa de, de, en lugar de cuando los vemos separados. Y este, este de unir los indicadores no pasa muchas veces. Pasa más en, en el mundo de crédito porque ellos ven, mira, este son uh, el desempleo, este son la delincuencia, este son estas cosas y ellos ponen todo eso juntos y dicen que, mira, nuestro portafolio está bien, medio o mal. Pero en realidad, muchos de nosotros no ponemos todos los indicadores juntos que se puede ver juntos para ver qué es la panorama que nos dicen o que nos muestran y no tomamos decisiones sobre eso. Eso es lo que está que nos falta todavía hoy día. Y como he dicho al principio, hemos progresado mucho, pero todavía nos falta cosas y esta es una de las cosas que, que nos falta. Hay un primer paso que tenemos que tomar hacia el futuro. Y ese sería, habrá un sistema de GRC que conecte los indicadores internos y externos, brindándoles a las gerentes de riesgo un data en un tiempo real y actualizado por lo que les permitirá ver en un panorama amplio y completo todos los riesgos y controles de la organización. Eso sin duda será la clave diferenciador. Esa sería la meta. Si yo estuviera trabajando por una compañía hoy día, esa sería la meta. Y no tiene que ser sistema de software. Software no es sistema. Software es software. Sistema es el proceso de GEDC. Entonces nos ayuda el software y es mucho más productivo tener un software para ayudarnos. Pero estoy hablando del sistema de GRC. Que el proceso tiene que conectar esos indicadores internos y externos. Tiene que darnos un panorama completo del mundo. Y no solamente de los riesgos, pero de los controles. Y este es donde la auditoría puede ayudar compartiendo el estatus de los controles. Y una vez que tenemos eso, ya podemos estar marchando hacia el futuro. Y un futuro con éxito y un futuro con, con más valor para nuestras organizaciones. Y entonces, a, a, a tomar un momento de... de pensarlo y, y ver lo que hemos hablado en esos 40 minutos. Sabemos que empezamos hace 5, 6, tal vez 10 años manejando riesgos en silos de la organización. Hoy día hay muchas organizaciones que todavía están manejando los riesgos en silos, pero los están manejando mejor que hace 10 años, pero todavía en silos. Entonces no hemos progresado todo lo que podemos todavía. Nos faltan ciertos aspectos, características, herramientas, procesitos, como weighted analysis of risk, predictability con algoritmos. ¿Cuál fue las otras dos? <laughs> yo, yo debería saber cuáles son. Um, ah, sí, streaming risk data y el apetito, el link. Y yo sé estos cuatro, estos cuatro, pero se me escaparon por un momentito. El streaming data y el apetito, el link de apetito at all. Entonces, cuando estamos hablando de estas cuatro cosas, es muy importante que, que realizamos que no solamente son metas, son, son cosas que podemos lograr. Son cosas donde la gente ya está trabajando en eso y podemos lograrlo y en un futuro no muy, muy lejos. Entonces, 
Una pregunta nada más para pensar. Hay pues unas preguntas. Hay algo que nos está faltando que debemos hacer o no hacer para resolver los gaps dentro de GRC. Esta es la pregunta que yo quiero que ustedes lleven con ustedes después de esta conferencia. Piensen qué es lo que yo podemos, yo puedo hacer, qué es lo que podemos hacer para resolver estos gaps dentro de GRC, el, el proceso de GRC, no el software de GRC. Yo sé que los que tienen software están trabajando para resolver gaps así, pero nosotros tenemos que cambiar nuestro chip para llegar así. Hay una cosa más que quiero hablar de 2025. Um, diciendo que lo, lo, el futuro ya está muy cerca. Una cosa que tenemos que reconocer es que las organizaciones tendrán un acercamiento integrado del manejo de riesgo y sus indicadores porque el manejo de riesgo es algo global, es algo cooperativo, no es algo de silo. También muchos de ustedes son mucho más jóvenes que yo, mucho más listos con la tecnología y están demandando acceso inmediato. Entonces, en el manejo de riesgo, tenemos que tener anytime, anywhere availability. El depósito o almacén de la data será permanentemente accesible desde diferentes lugares, como por ejemplo, la casa, la oficina, los teléfonos celulares. Tenemos que quantify y prioritize riesgo. El risk appetite es muy importante, pero también a medir el impacto de cada riesgo es importante. Y no hemos hablado de artif inteligencia artificial todavía, pero lo vamos a hacer en un momentito. Pero la otra cosa que quiero que compartir, quiero compartir con ustedes es que para lograr lo que necesitamos lograr en el futuro con este de riesgo, de manejo de riesgos, hay que enfocarnos en riesgo no en cumplimiento. Y claro que en cumplimiento con políticas y, y reglas sumamente importantes. Pero el manejo de riesgo y el GRC debe estar en manejar los riesgos, no necesariamente solo cumplir con ellos. Porque cumplir con una regla maneja parte de, de, de riesgo, pero no todo. Entonces tenemos que realmente pensar qué es lo que podemos hacer para reenfocarnos en el GRC y hablar de riesgo, no solamente de compliance. Es interesante una, una observación. Yo he hablado con muchas personas en los últimos dos, últimos dos años, uh, CEOs, boards of directors, etc. Todos cuando hablamos de GRC empezamos con cumplimiento. Pues este, y yo siempre digo, no es la, no debemos empezar allá. El GRC es acerca de riesgo. Nos ayuda a cumplir cuando manejamos, cuando estamos um, pensando y sabiendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero a cumplir con riesgo nos ayuda a manejar y cumplir con las, uh, las reglas y las políticas. La última cosa que quiero compartir con ustedes antes de las preguntas, si hay, es hablar un poquito acerca de inteligencia artificial. Cuando este empezó a salir, yo estaba muy excited, emocionante, uh, muy emocionado. Sí, emocionado sobre la idea de tener inteligencia artificial que me ayudaría a manejar mi mundo mejor. Pero les voy a decir y voy a ser muy honesto y transparente. Lo más que yo he estudiado esta inteligencia artificial, lo más yo llego más cerca como Elon Musk. Yo sé que hay potencial muy positiva de inteligencia artificial, muy positiva. Pero hay unos riesgos igual de riesgoso que los beneficios. Y no estamos hablando de los riesgos de inteligencia artificial. Es algo que yo quiero nada más sembrar la idea en cada uno de ustedes. 
aprovechan de inteligencia artificial, pero acuérdense que hay riesgos con eso. Hay riesgos muy, muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el base de inteligencia artificial es falso? Es falso. O que el data tiene errores. Todo que sigue de un, uh, un base que no es correcto, es incorrecto. Pero a aceptar la in información y aceptar la idea de, pues, esta es inteligencia artificial, no puede tener errores. Este es un error súper, súper grande. Entonces, yo diría que hay que aprovechar de inteligencia artificial. Hay que revisarlo muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, que hay ethics and management of intel in artificial intelligence que nos puede dar la certitud, la, la certitud que lo que estamos viendo tiene razón y tiene integridad. Entonces, hay mucho que va a pasar en el futuro. Hay mucho que está pasando hoy, que realmente hoy es el futuro. Uh, pero hay mucho que podemos hacer. Y lo que me gusta de, de conferencias así es que ustedes son los líderes que nos va a llevar el futuro donde queremos llegar. Entonces, ha sido un placer. Y ya estamos para unas preguntas si hay o... Un descanso antes de la, pre la próxima presentación. Eh, muchas, ustedes. muchas gracias, muchas gracias, eh, Daniel, por, por tu presentación. Sí, tenemos aquí una consulta por parte de Marco que nos hace ver un, un tema muy importante que tiene que ver con respecto a lo que es la gestión de riesgos. Hace su consulta, si es que primero tendríamos que direccionar la cultura de la organización, ¿no? De un, genera esta cultura de riesgos a estos nuevos conceptos integrales. Tendríamos que eh, buscar un enfoque estratégico en esta visión de la cultura de riesgos para que podamos integrar no solamente las áreas técnicas, las áreas de riesgos, sino también elevarlo a la alta dirección para que ellos también entiendan la necesidad de gestionar de forma integrada los riesgos con indicadores que permitan ver la trazabilidad de la organización de extremo a extremo habría que trabajar primero con ello en este aspecto de sensibilización realmente para lograr ese objetivo. ¿Cuál sería tu opinión? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Este es excelente comentario, excelente observación. Lo que me gusta de, de trabajo de, de riesgo y de auditoría, de cumplimiento, de, de operacionales, operaciones y todo eso, es que nosotros tenemos una plataforma de compartir conocimiento. Y parte de nuestro trabajo, yo pienso, es educar a la gente sobre lo que estamos haciendo, lo que les impacta. No podría decirlo mejor que, que Marco dijo. Yo pienso que es excelente y este debe ser parte de nuestro ser. Exactamente este somos nosotros para hacer exactamente lo que dijo Marco. Totalmente de acuerdo. Excelente comentario. Y tal vez hay más preguntas o comentarios. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Okay. Sí, 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 sí. sí. Preguntaba, preguntaba si es que bajo este modelo, bajo este modelo de GRC, ¿cómo tenemos, cómo tenemos esta, este enfoque? ¿Cómo podemos, cómo, ¿Cómo podemos tener un enfoque en la cual tanto la gestión, la gestión de auditoría como la gestión de riesgos terminan arreglándose de forma integrada para tener un, una visión transversal con la gestión de control interno? Y la gestión de auditoría y luego riesgos. ¿Cómo podemos tener una visión integral para que 
podamos conversar riesgos, control interno, auditoría, o, eh, porque siempre hay unas zonas muy, zonas muy grises en donde de alguna otra manera se interactúa, se interactúa con, 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 por ejemplo, entre control interno y auditoría, donde no hay una definición clara de quién es, por ejemplo, el que normalmente debería hacer esta evaluación de efectividad de los controles, donde el, el área, en la primera línea, le asigna la responsabilidad a riesgos y luego riesgos se la manda a auditoría y auditoría dice que no es y se lo manda a riesgos. Entonces, ¿cómo debería ser ese modelo para articularlo? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta no es fácil. No es fácil. Toma tiempo. Es una cosa de, de estar trabajando con alguien y entendiendo con alguien. Y esa es la diferencia. Si queremos trabajar en una manera integrada, tenemos que entender lo que está pasando en el mundo de la otra persona o la otra parte de la organización. Claro que nosotros tenemos nuestro deber principal. Por ejemplo, cuando yo fui chief auditor, yo tuve mi, mi, mi deber principal fue de ser auditor de la organización. Pero al principio de mi trabajo de auditor, uh, hace 20 años ya, yo empecé a trabajar enseguido con los jefes de crédito, los jefes de cumplimiento, los jefes de tecnología y otras partes. No para ser auditor de ellos, para entender qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen y cómo es la perspectiva por lo cual ellos trabajan en lo que trabajan. Yo quería entenderlos, no solamente trabajar con ellos. Y ese entendimiento es lo que toma tiempo. Por auditores es un poquito más difícil porque nosotros pensamos que tenemos que dar aseguramiento de que los controles están, están trabajando y no podemos dar opiniones sobre otras cosas, pero este no es cierto. Nosotros podemos participar en conversaciones y entender las cosas que están pasando, pero para ser integrado tenemos que saber exactamente qué es lo que pas está pasando en el otro lado de, de mundo, por qué está pasando así y por qué ellos lo están manejando así, sin crítica, es para entender. Una vez a entender nuestros uh, partners, ya podemos trabajar integrado, porque estamos invertidos en el éxito de todos, no solamente de nuestro éxito. Toma tiempo, pero esta es muy buena pregunta. Gracias por preguntármelo. Ok, hay muchas consultas que se están haciendo con respecto a, a, a los sistemas y a los modelos. Y hay una pregunta que siempre nos suelen hacer, es ¿hasta dónde va, hasta dónde va auditoría con riesgos? Muchas veces, bajo ese enfoque de auditoría integral o de auditoría basada en riesgos, se, se cruzan las responsabilidades, se duplican actividades, el usuario ve a riesgos como un auditor, y luego el auditor está haciendo inventario de riesgos o de repente tiene su propia matriz de riesgos y luego le, 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 le observa riesgos que por qué no ha identificado riesgos. Entonces hay una zona muy gris, es una zona muy gris donde no necesariamente cuando no se definen adecuadamente estas responsabilidades se, se, se traspapelan los roles. ¿Cómo es tu visión? Tú como que has sido auditor, como has sido chief auditor, ¿cuál ha sido tu visión para evitar o limitar esas, esas duplicidades de funciones que, que suelen muchas veces existir y que generan pues una serie de problemas con, 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 con el manejo de riesgos y auditoría. Esta es excelente pregunta y este es todo lo que está pasando hoy día. Entonces yo sé que es real porque yo tuve que, que contestar esa pregunta muchas veces cuando fui Chief Auditor y cuando trabajé en riesgo. Yo les voy a decir que mi, mi mi perspectiva, mi approach es muy simple. Si yo voy a ser, yo soy el chief auditor trabajando contigo y yo quiero compartir contigo riesgos, yo puedo compartir contigo riesgos, pero compartir quiere decir que yo voy a da darte algo y tú me vas a dar algo de regreso, ¿no? Entonces yo tengo que escucharte sobre cuáles son tus riesgos. Lo que yo siempre tuve en mi mente fue que el rol de auditoría, nosotros tenemos dos roles. Uno es confirmar que controles están trabajando. Esta es una cosa que tenemos. Este se llama assurance. Tenemos que dar 
assurance algo, uh, los jefes de la, del negocio que los controles están trabajando. El segundo deber que tenemos es ser consultor. Y este de ser consultor es que hablar de, otro, de cosas que vimos, dar opiniones de lo que está pasando en, el, en la industria o dando otras cosas, pero no estamos dando assurance cuando somos consultadores. Cuando nosotros logramos y estamos hablando de, de cuando yo fui jefe de auditoría y quise hacer un risk assessment de la compañía, lo que nosotros decimos es que invitamos tecnología, operations, fraud, todos del negocio a un almuerzo de pizza y juntos hicimos el risk assessment. Este nos servía mucho. Porque no solamente tener un riesgo o un risk assessment de, de la compañía, que todos estamos de acuerdo, esos son los riesgos de esta compañía, este es la, lo que nos impacta, etcétera, etcétera. Pero también empezamos a tener relaciones reales con los demás de la, del negocio. Si no invitamos a la gente a participar en la construcción de las herramientas que usamos, nunca van a ayudarnos a, a ser mejores en lo que hacemos. Entonces yo diría que hay que invitar a participar en crear las cosas, no solamente a recibir las cosas. Ok. Um, de alguna otra manera, tus comentarios ayudan, sobre todo para tener una visión clara del tema de roles y responsabilidades que le comenta a Cristian. Efectivamente hay que hacer una, una adecuada segregación de funciones y responsabilidades para evitar las duplicidades. Y algo que, por ejemplo, siempre suena cuando veo este concepto del control self-assessment. Desde el punto de vista de riesgos, implementar estos criterios de autoevaluación de controles o hacer este control self-assessment puede ayudarnos finalmente para para incorporar y mejorar la gestión de riesgo personal. Bajo tu lectura de auditor, bajo tu lectura de, de consultor, ahora que estás viendo también el negocio desde fuera también, ¿cómo ves este, esta práctica del control self-assessment para que le sume a la evaluación de riesgos esta evaluación de controles? Es una muy buena práctica, pero hay unos riesgos, riesgos de eso. Hay que acordarse que cualquier de, de este tipo de práctica Depende mucho en la calidad y conocimiento de la persona que está haciendo el control self-assessment. Si la persona es nueva a la organización, los resultados van a ser a lo mejor lo mejor que ellos pueden hacer, pero no van a representar exactamente qué está pasando en la organización porque no tiene tiempo en la organización para saber todo. Entonces hay que recordar que cuando estamos y, y yo digo eso en mucho que escribo y en otras pláticas que doy. Un risk assessment, un control risk assessment tiene valor. Pero hay que recordar que el valor depende en la cantidad de información que hay, en la calidad de la información que se representa y en los skills de la persona o personas que están haciendo este ejercicio. Yo... Y, y no estoy criticando a ninguna persona, qué bien que lo han, lo, han, lo han hecho. Pero yo le dije a mí, mi equipo de auditoría, mi equipo de riesgo, tú eres nuevo, no tienes la, el, la experiencia que otras personas tienen, entonces compártelo con otras personas para tener mejor. Es un point in time, un risk assessment, control self-assessment, solo es un point in time basado en la experiencia y la capacidad de las personas que están tomándolo. Si lo, ese lo tomamos en cuenta, lo podemos usar como una herramienta que es. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Ya debemos dar pase a, a Fernando Hernández, que nos va a dar un punto de vista más cuantitativo de la gestión de riesgos. Va a complementar muchos de los conceptos que estamos revisando. Daniel, un fuerte abrazo de aquí, desde, desde toda América Latina. Que estés muy bien, te agradecemos tu apoyo y tu contribución a esta sesión de, 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 del seminario de riesgo personal. Un fuerte abrazo y pues cedo la palabra ya a, a Fernando 